О! Сделано в Red Barn. В то утро я еще не был вампиром. Это был последний рассвет, который я встречал. Я хорошо запомнил его, хотя ни одного другого вспомнить не могу. Я в последний раз наблюдал восход солнца и видел это волшебство как будто впервые. Потом я попрощался с солнечным светом и приготовился стать тем, кто я есть. Да, вот бы и в жизни все было так романтично. Стоишь такой красивый, наблюдаешь закат, а потом новая жизнь. Но если бы фильм снимали про мою жизнь, то эта история началась бы куда прозаичнее. В уездном городе Н, на улице Колпакова, дом 15, влачил свое жалкое существование вампир по имени Паша Воробьев. С виду я самый обычный парень, встреча с которым вряд ли бы заставила вас трепетать от возбуждения или страха. Хотя со вторым попроще. Годы службы в убойном отделе уездного города Н определили мою репутацию. Воробьев? Да он настоящий псих, но дело свое знает. Так сказал бы обо мне Юрий Степанович Бриженов, мой начальник и полковник полиции уездного города Н. И это он еще мягко охарактеризовал мои методы. Видите ли, вампирская суперсила в комплекте с бессмертием позволяет мне вписываться в любую драку и выходить из воды сухим. Правда, в процессе приходится позволять всяким отморозкам прикладываться к моему лицу как следует, чтобы выглядело реалистичнее, а потом еще неделю подрисовывать синяки – так как из-за быстрой регенерации уже на утро после любой заварушки я как новенький. Эти и другие преимущества вампиризма, например, скорость, обостренный слух и обоняние, как у тысячи бладхаундов, сделали меня почти легендой, разумеется, лишь в узких полицейских кругах. Ни одного проваленного дела, ни одного преступника, оставшегося без правосудия и звания майора полиции в 130 лет. Хотя для всех мне всего лишь 30. Минусы, разумеется, тоже есть. До хрена, если честно. Мой главный враг – это солнце. Кожа, может, и не сгорит на нем, как показывают в кино, но пока на улице светлое время суток, я просто не могу функционировать нормально. Голова болит, глаза слепаются, в сон клонит так, будто не спал несколько дней. Да и в целом самочувствие крайне неприятное. Представьте себе похмелье, усиленное сезонной аллергией. Представили? Так вот, это даже не близко к тому, что я испытываю каждый день до наступления темноты. Друзья давно решили, что я алкоголик. Хотя, что это я? Друзей у меня, конечно же, нет. Только коллеги и соседка по лестничной клетке Светлана Андреевна Михалкова. У первых, алкоголизм почти вызывает уважение. В конце концов, сложно быть следователем убойного отдела и сохранить здравый рассудок. Особенно в уездном городе Н. Если ты иногда прикладываешься к стакану, значит, что то в этой жизни понял, что-то повидал и, может, даже кого-то потерял. А вот Светлана Андреевна меня попросту жалеет. Иной раз пересечемся на лестничной клетке и понеслась. «Павлик, ты чего такой бледный?» «Сюрприз, я вампир». «Опять, небось, ничего не ел?» «Нет, но охотно бы выпил пару капель вашей крови». «Заходи давай, я пельмени налепила. Отказы не принимаются». И вот я уже сижу и ем пельмени. К слову, никакую еду, кроме крови, мой желудок не принимает. Поэтому спустя полчаса общения со Светланой Андреевной я блюю в своем туалете. «Когда ты себе уже девушку найдешь, Павлик? Такой молодой ты и красивый, при звании, а до сих пор не женился. А что, я могу тебе помочь? Вон у моей троюродной сестры внучка есть, Катька. Молодая девка, красивая, говорят, хозяйственная». Я поспрашиваю, что да как. Глядишь, может, и на свидание с тобой пойдет. Такую тираду Светлана Андреевна заводит, пока я давлюсь ее пельменями. Хотя ее можно понять. 
Девушки у меня и правда нет. Кто захочет встречаться с вампиром? Ладно, ладно, я понял, что ляпнул глупость. Ну, круто, наверное, быть девушкой Эдварда Калина, или, если любите постарше, Дракулы. Но в моем мире нет ни собственного замка, ни Вольва, ни потрясающей прически. Я обычный социальный парень, чья жизнь вот прям вообще не похожа на сказку. Начнем с того, что я в принципе стараюсь избегать людей, потому что они высасывают из меня все соки. Для меня вы тоже вампиры, только энергетические. Я невольно читаю мысли, и от них болит голова. Звук пульсирующей крови эхом разносится, пока вы говорите, и это сводит с ума. Про запах я вообще молчу. Большинство людей пахнет, как новогодняя буженина. А я очень люблю буженину, если вы понимаете, о чем я. Я научился подавлять все эти чувства и концентрироваться на деле. Применять свои способности там, где это спасало бы жизнь, а не отнимало их. Этому меня научил Иван Сергеевич Воробьев. Или, как я всегда звал его, дядя Ваня. Здесь начинается и, пожалуй, заканчивается драматичная часть моей биографии. Вы, наверное, подумали, что вампиром меня сделал какой-то другой вампир, шнырявший по миру и совершенно случайно заглянувший в уездный город Н в поисках безнадежного больного чумой меня. И вот он дает мне выбор – умереть или родиться снова, и я, сам не понимая, на что подписываюсь, выбираю второе. Дальше мы продолжаем жить в противостоянии между добром и злом, а в конце я его убиваю, разрезая на миллион кусочков. Жаль вас расстраивать, но все было не так. Я родился 130 лет назад в научной лаборатории, в которой испытывали какой-то препарат, якобы способный продлить жизнь. Разумеется, все пошло не по плану, и вместо бессмертия получилось существо, постоянно нуждающееся в крови. Существо устроило дебош, он перерос в пожар, все члены лаборатории погибли, и только дядя Ваня, что работал там уборщиком, уцелел. Он-то и вынес существо, то есть меня, из огня и из жалости принес к себе домой на улицу Колпакова, дом 15. С тех пор мы жили как сплинтеры черепашки-ниндзя. Только вместо четырех чудо-черепашек у дяди Вани был один вампиреныш, который требовал крови и рос не по дням, а по часам. Для всех вокруг я был его осиротевшим племянником, но для меня он был отцом. Умер дядя Ваня естественной смертью от старости. И как бы я ни пытался уговорить его на обращение, он не согласился. Переписал на меня квартиру и отдал Богу душу. В тот день я впервые узнал, что такое одиночество. Кстати, о крови. Без нее мне и правда хреново. А добывать ее легально в уездном городе Н не так уж просто. И даже не спрашивайте меня о крови животных. Во-первых, ее тоже просто так не достанешь. А во-вторых, она не работает. Мы с дядей Ваней пытались. Благо, моя работа – это не только низкое жалование за ежедневный риск жизнью, но и связи. В городской больнице у меня есть знакомая Марина. Она достает мне по пакетику второй отрицательный каждую неделю. В окружной тюрьме меня каждый месяц встречает Вася, охранник, знающий код от камер наблюдения. Пять минут в камере с одиночниками, и я сыт целую неделю. Ну и самый сладкий ужин для меня – это выйти ночью на улицу, забрести в какой-нибудь злачный район и проучить пару-тройку отморозков. Если вам интересно, убивал ли я с тех пор, как покинул лабораторию, то да. В моей работе без этого не обходится. Но от перегрызания глоток я стараюсь воздерживаться. Моральный компас в виде дяди Вани не дает мне пуститься во все тяжкие. Хотя иногда, конечно, хочется – Особенно, когда расследуешь какое-то дело и обнаруживаешь, что преступник – настоящая грязь. По этому поводу я даже пытался ходить к психологу. Из моих рассказов он сделал вывод, что я – весьма необыкновенная личность, и чтобы справиться с одиночеством, мне стоит больше общаться с людьми, похожими на меня. Совет я считаю отличный. Вот только себе подобных я не встречал. И я сейчас не о любителях творчества Аллы Борисовны Пугачевой. За 130 лет я ни разу не наткнулся на другого вампира. Разумеется, я искал их не только в уездном городе Н, и даже дядя Ваня искал, но так ничего и не нашел. Ни записей, ни следов, ни даже слухов. Походу, я реально такой один. Вампир, слепленный в лаборатории. 
Ошибка природы, а вовсе не 17-летний секс-символ. Ох, что-то мы заболтались. Я вообще-то хотела рассказать вам совсем другую историю, но походу в следующий раз. Ведь здесь заканчивается первая часть нашего рассказа. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Паши Воробьева из уездного города Н. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов! Thank you.